Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya uh, Kusnayani Guru Biologi SMA Negeri 1 Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan ini Saya akan mencoba kembali Menjelaskan tentang Subtema Tentang mutasi Yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah e, posting, sudah saya publish mengenai video pembelajaran meskipun singkat tentang sickle cell anemia. Nah, mudah-mudahan e, video tentang mutasi gen dan mutasi kromosom ini e, bisa memberikan penjelasan ya kepada seluruh siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Ciranjang sehingga Anda memiliki pemahaman yang e, cukup ya tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, selanjutnya e, Anda juga untuk menambah wawasan pengetahuan tentang e, materi mutasi gen dan kromosom ini, ya kalian diharapkan bisa belajar di e, sumber lain, apakah di buku BSE atau buku biologi yang relevan, atau juga e, searching di e, media elektronik. Saya berharap e, kalian tetap sehat, keluarga kalian juga tetap sehat, dan e, orang tua juga tetap sehat. Orang tua kalian e, tetap semangat, ya, tetap semangat, dan semak terus e, materi pembelajaran tentang mutasi gen dan mutasi kromosom ini. Selamat menyaksikan materi tentang mutasi gen dan mutasi kromosom ini, ya. Kita awali dengan e, pemahaman tentang e, macam mutasi dulu ya. Sebelumnya sudah kita bahas e, pemahaman tentang mutasi e, gen dan juga mutasi kromosom. Ya, macam mutasi gen itu ada mutasi penggantian basa nukleotida. Ingat ya, yang dimaksud dengan nukleotida itu adalah e, ada fosfat, ada basa nitrogen dan e, gula deoksiribosa untuk DNA dan atau e, gula ribosa untuk e, RNA. Kemudian ada mutasi pergeseran rangka nukleotida, ini, ini macamnya. Ada mutasi ganda tiga, ada juga mutasi bingkai. Selanjutnya macam e, mutasi kromosom ya mutasi kromosom itu dibedakan atas e, perubahan pada struktur kromosomnya ya jadi struktur kromosomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya ada defisiensi atau delesi duplikasi, inversi, translokasi dan katenasi ada juga perubahan mutasi kromosom itu yang berubah adalah jumlahnya kalau tadi strukturnya, kalau ini jumlahnya. Nah, kalau jumlah kromosom itu bisa dibedakan ada antara anjusomi, yaitu penggandaan kromosomnya, misalnya seperti ini. Uh, ini uh, kromosom, jumlah kromosom yang diploid 2N ya. Itu misalnya kromosomnya adalah berpasangan ini, AA, BB, CC. Nah, kalau mengalami mutasi kromosom anjusomi, nulisomi, ya, jenisnya nulisomi, 2N-2, berarti ada dua kromosom yang tidak ada, hilang, gitu kan. Misalnya di sini, saya contohkan yang AA-nya tidak ada, jadi tinggal BBCC, ini adalah contoh nulisomi. Ada juga yang monosomi, 2N-1, nah, di sini yang hilang adalah yang A nya ini yang hilang bisa juga di sini yang min 1 ini bisa B bisa C ya, min 2 di sini bisa juga A bisa B bisa C ya monosomi ganda nah kalau ini di salah satu eh, du, du, dua kromosom ya A dan B nya tidak ada bisa juga dengan C misalnya A dengan C atau B dengan C ada trisomi seperti ini ini ada penambahan satu di sini ya yang yang diploidnya kan ini ya ada tetrasomi, jadi ada dua penamaannya, bisa di B, bisa di C. Ada pentasomi, ada tiga penamaannya, bisa di B, juga bisa di C. Nah, contoh 
Misalnya monosomi 2n-1 misalnya kalau terjadi pada manusia Ini misalnya uh, sindrom Turner Sindrom Turner itu adalah jumlah kromosomnya 45 Ya 45 artinya uh, 2n nya kan 46 pada manusia ya ada 46 kromosom Kalau mengalami monosomi berarti ada satu kromosom yang hilang Berarti menjadi uh, 45 ya jadi E, contoh penyakit pada manusia e, mutasi kromosom anjusomi jenisnya monosomi adalah contohnya adalah sindrom Turner ya misalnya seperti itu. Nah kemudian kalau kalau mutasi kromosomnya yang berubah adalah jumlah ya seperti ini disebut dengan e, perubahan set kromosom anjuploidi ya. Ada monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan pentaploid, dan seterusnya. Jadi kalau diploidnya misalnya seperti ini, A, A, B, B, C, C, maka kalau triploid adalah setiap set kromosomnya menjadi tiga-tiga. Tetraploid misalnya jadi empat-empat. Pentaploid jadi lima-lima. Lebih dari dua N, ini disebut dengan uh, poliploid. Nah, contoh misalnya perubahan set kromosom aneuploidi poliploid misalnya pada e, buah e, tanpa biji, misalnya semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, anggur tanpa biji, ini merupakan contoh e, perubahan set kromosom e, e, aneuploidi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mutasi gen. Ya. Mutasi gen. Nah, untuk mutasi gen ya. Untuk mutasi gen. Nah, untuk mutasi gen di sini contoh saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa. Nanti sisanya kalian bisa lihat di eh, eh, PowerPoint yang telah saya bagikan. Yang pertama adalah transisi. Nah, di sini kalau transisi adalah terjadi karena purin diganti purin. Pirimidin diganti oleh pirimidin, begitu ya. Pirimidin diganti oleh pirimidin, ya. Purin kita tahu adalah guanina dan adenin, pirimidin, sitosin atau citosin atau dan timin, ya. Nah ini misalnya. Eh, <tuh> Dan ini perhatikan ya kalau mutasi gen itu dilambangkan digambarkan modelnya adalah dengan nukleotida seperti ini ya ini kan DNA ya ada dua rantai ya A T dan seterusnya ada ada ini yang berarti ini adalah e, model perubahan mutasi gen ya jadi digambarkan dengan e, bahasa nitrogennya ya e, di sini DNA yang normal ini ini DNA yang normal nah kemudian karena disebabkan oleh mutagen maka terjadi e, mutasi gen transisi kita perhatikan ini T T itu adalah pirimidin diganti oleh C C juga masih pirimidin kemudian A A itu adalah purin e, diganti oleh G G juga adalah purin nah ini kalau seperti ini purin diganti oleh purin maka ini disebut dengan transisi nah ini dampaknya apa Nanti kalau terjadi perubahan e, DNA seperti ini, mutasi transisi mutasi gen transisi seperti ini, nanti akan mengubah e, sennya kan berubah kan seharusnya e, tadinya kan A T G C dan seterusnya ini jadi kan jadi A C G T. Nah nanti kalau ditranskripsi kita ambil contoh yang A C G yang ini ya A C G yang ini yang tiga ini e, seharusnya kan A T G ya seharusnya A T G menjadi ACG ini akan mengubah ARN dutanya pada transkripsi ya seharusnya UAC ya ATG kan AUTAGC ini menjadi UGC jadi uh, DNA nya berubah sen nya berubah ya maka ini akan menyebabkan ARN dutanya juga berubah akibat dari ARN dutanya berubah nanti akan mengubah asam amino yang dibuatnya Seharusnya misalnya di sini adalah dengan UAC adalah asam aminonya A, ini menjadi UGC jadi asam aminonya B begitu. Dan ini nanti akan mengubah proteinnya juga ini. Nanti akan terjadi perubahan pada proteinnya.
Selanjutnya eh, transversi. Nah kalau transversi ini purin diganti oleh pirimidin. Ya, kalau tadi purin purin pirimidin pirimidin, ini purin diganti oleh pirimidin. Contoh misalnya ini TGGT ini diubah menjadi T menjadi A. T kan pirimidin. A adalah purin. G adalah purin. C adalah pirimidin dan seterusnya. Nah, ini bahasa purin diganti oleh bahasa pirimidin. Ini juga sama ya. Ini akan mengubah sennya, akan mengubah air endutanya, nanti asam aminonya juga berubah, maka protein juga berubah. Nanti kalau protein berubah, maka fungsi protein untuk meng, e, merupakan e, senyawa yang misalnya e, untuk unsur penyusun enzim, maka nanti E, enzim mengatur reaksi kimianya juga akan mengalami perubahan begitu. Nah ini selanjutnya adalah e, tentang mutasi gen misen mutasi ya ada misen mutasi. Ini proses sintesis normal ya proses sintesis normal dari sen DNA yang normal kemudian ditranskripsi seperti ini. Di sini ada 6 eh, kodon, ya, 6 kodon, ya. Nah, di sini akan menghasilkan 6 susunan asam amino, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penilalanin, tirosin, asam glutamat, valin, dan leusin, gitu. Nah, kalau terjadi misen mutasi, misalnya di nukleotida nomor 7, seharusnya C, Akibat mutagen menjadi timin, ya, maka nanti eh, pada air endutanya, pada proses transkripsi ini berubah eh, jadi AAA. Seharusnya kan GAA, ya, karena C mengalami mutasi menjadi T, maka ini. Air endutanya adalah AAA seharusnya GA. Akibat uh, air endutanya AAA maka asam amino jadi lisin seharusnya adalah asam glutamat GAA. Nah sama dengan tadi penjelasannya akibatnya nanti uh, ini uh, susunan asam aminonya menjadi berubah seharusnya penilalanin tirosin as, dua asam glutamat di sini valin dan lesin di sini ada lisin di sini di nomor tiganya. Nah, ini protein ini berbeda ini. Ini kan gabungan asam amino disebut protein. Maka protein ini jadi e, berubah, berbeda ya. Nanti e, perannya juga berubah begitu. Jadi ini akan menyebabkan perubahan pada e, asam amino, susunan asam amino dan mengubah e, jenis proteinnya. Jadi berbeda. Kemudian e, ada nonsen mutasi Nah, ini yang normalnya, yang tadi sama ya, yang normalnya proses sintesis normal, sintesis protein normal. Nah, kalau terjadi nonsen mutasi, ini C diganti oleh A, DNA mutannya, akibatnya di kodon ketiga jadi UAA, seharusnya GAA. Nah, UAA ini kalau lihat kita di daftar tabel kode, eh, tabel kode genetik, maka ini stop. Nah, ini akan menyebabkan hanya akan terbentuk dua asam amino ini. Seharusnya terbentuknya ke-6. Karena di kodon ketiga, di sini jadi UAA. Dan UAA itu merupakan instruksi untuk e, selesainya proses pembentukan sintesis protein. Nah, ini dampaknya jelas ya. Seharusnya ada 6 asam amino, ini menjadi dua asam amino. Ini disebut dengan nonsen mutasi. Nah, sekarang mutasi kromosom. Nah, kalau mutasi kromosom, ini biasanya digambarkannya, dideskripsikannya, itu adalah, ini adalah sentromer yang warna hitam, ini adalah eh, kromosomnya, ini kromosomnya ya. Nah, di dalamnya ada gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. 1, 2, ini kromosom, eh, sentromer, ini kromosomnya ya. Kalau di mutasi gen itu digambarkannya adalah ini adalah e, nukleotidanya, nukleotida pada DNA begitu. Jadi digambarkannya di sini dengan bahasa nitrogen. Ya. Nah, 
Yang pertama adalah mutasi kromosom, defisiensi, delesi terminal di ujung. Terminal itu ujung ya. Nah, di sini ini kromosom ada kromosom normal ya 1234567 Nah, di sini terkena radiasi gen 7 dan 8 hilang, delesi atau defisiensi 7 dan 8 akibatnya adalah menjadi 1 2 3 4 5 6. Gitu kan. Bisa dibayangkan oleh kalian kalau di sini gen 1 sampai 8 itu misalnya mengontrol 8 instruksi maka karena terjadinya defisiensi terminal maka akan menyebabkan menjadi 6 instruksi yang diberikan oleh kromosom tersebut ya. Uh, ada juga defisiensi interkalar. Nah, kalau ini ini kromosom normal 1 sampai 8 ini 456 ini mengalami defisiensi sehingga yang terbentuk adalah menjadi 1 2 3 7 8 456 nya tidak ada. Begitu. Ini jelas juga akan menyebabkan perubahan pada fungsi dari kromosom tersebut karena ada beberapa gen yang hilang gitu. Selanjutnya adalah translokasi perpindahan. Ini translokasi tunggal. Ini kromosom e, non homolog ya, A B C D E L M N O. Nah, ini yang E-nya di salah satu kromosom itu patah. Kemudian pindah ke kromosom yang lain, yaitu ke kromosom L M N O. Nah, di sini E-nya pindah ke sini. Ya. Nah, ini disebut dengan translokasi tunggal. Kemudian ada translokasi resiprok homozigot. Ini adalah kromosom homozigot ABCDE, ABCDE. LMNO, ini LMNO. Ini dua kromosom homozig, homolog. Ya, maaf. Nah, kemudian kalau mengalami translokasi, yang ini patah, ya, DED-nya patah, dan pindah ke kromosom homolog yang ini. Jadi nanti ini menjadi LMDE, ini LMDE. Sedangkan yang ini pindah ke kromosom homolog yang atas ya Menjadi ABCNO, menjadi ABCNO Ini disebut dengan translokasi resiprok homozigot Yang terakhir adalah duplikasi penggandaan Nah ini kromosom normal 1-8 Ya kemudian ini mengalami replikasi jadi ada dua Nah patah di salah satunya di 45 Sehingga yang terjadi adalah seperti ini Kromosom yang satunya menjadi 1, 2, 3, 6, 7, 8. Karena 4, 5 nya patah. Dan yang patah ini pindah ke kromosom yang lain. Nah, di sini terjadi ada eh, 4, 5 itu ada 2. Ya. Gen 4, 5 itu ada 2. Jadi, ini terjadi duplikasi 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kromosom ini mengalami defisiensi 4 dan 5. Nah, itu mengenai duplikasi atau de defisiensi tentang mutasi kromosom. Demikianlah eh, penjelasan singkat mengenai mutasi gen dan mutasi kromosom ya, tidak saya jelaskan semuanya ya. Mudah-mudahan eh, bisa memberikan pencerahan kepada kalian tentang pemahaman mutasi gen dan mutasi kromosom ya. Terima kasih atas perhatiannya Salam kepada orang tua kalian Kalian tetap sehat, tetap semangat ya, Meskipun belajar dari rumah Dan sebentar lagi kita akan menghadapi uh, ulangan akhir semester ya. Kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang Berlatih soal, membaca uh, dengan baik Baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.